Assalamualaikum. आज के आम्रा पंचम अध्ययन रूप रहे एक क्लास कर बो। तो आम्रा यहाँ ने पांच जरी कोचिंग है रूप को थे क्या ऑनलाइन क्लास रहे एक तब बस तो करा हुए से। तो एक अमूल तो होते हैं जे जे शोकोल स्टूडेंट ऐसा होता है कैसे बात शायद जब हम उनको ना प्राइवेट टाइप के पुर्तो बर्ती सना तो शोमाई जाता है कैसे इम्नी दिखा के से जे एक जो ना हमरा छोटा एक टाइप क्लासेस का होता है तो एक खुद जो प्रयास है आज के हमरा पंचों मध्य नियालो चुना कर बो तो ए क्लास तो आमादेर ये पांच सौ मोड़ धाई जेटा आसे ये टा आम्रा जानी ये ने मोलो तो अनेक गुला ट्रॉपिक नियालो चना करा हुई से तो शॉप गुला एक दिन आमादेर पक्की शेष पर संभव ना आज के आम्रा ये टा दूध टा पार्टे भाग करेंगे लाम तो प्रथम पार्ट नियालो चना करो तो प्रथम पार्टे भीतर आमादेर जेठनी � तो आम्रा मोटा मोटी जो जो ने भी शेड ऑन की जानी जे कोनो एक टा परमाणु और नो एक टा परमाणु शादे जुक्त हो आर जे खामोता शेड होते हैं जो जो ने तो आम्रे भी शेड जानी किन्तु आज के आम्रा ए भी शेड एक टू भिन्नो वाबे देखा चेस्ट अब वास्तविक जो जो ने भी शेड की कारण होते हैं ऑनिक अशुभिदर कारण है तादर पक्के राशनिक बीत्री राशनिक बंद होन पर विभिन्न क्षेत्र विभिन्न समस्या स्थिति है तो आज के आम्र जिला देख बहुत शेड होते जो जोनी तो इसे ने बुरुत्तो कुनो भी शेड होते जो जोनी जुदी आम्र भालो भावे पोरते चाहे ताहले आमदेर इलेक्ट्रॉन भी ना शंपर के एक भारो तो इलेक्ट्रॉन बिन्नस कर बो प्रथम है अमरा तार बोल कर बो आमदे जो जो निर जे बेर करा जे नियम टा शे नियम टा तो शायद प्रथम अमरे इलेक्ट्रॉन बिन्नस शर्दी के चोले जाए तो इलेक्ट्रॉन बिन्नस बोलते क्यों बोल जाए इलेक्ट्रॉन बिन्नस बोलते बुस्ते से जे कोनो एक टा परमाणु तीन टा कोनी क्या था के आम्रा साधरों ने तो जाने जेरो कम आम्रा जो भी कोनो एक टा परमाणु को था चिंता कोरी तार केंद्रों टा होते हैं न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियस के केंद्र पर या हम लोग कक्षों बोते को था चिंता कोरी शे कक्षों बोते शायद हमें तो इलेक्ट्रॉन गुला शाजनों था के ये इलेक्ट्रॉन गुला हम लोग की भावे शाजाए शे शाजनों भी शोइटे ही होते हैं मुल्लों तो इलेक्ट्रॉन बिन्नश तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन बिन्नश जुदी पोते चाहे अखान शक्ति स्तर विषय टके एवं उपस्थित विषय टके अच्छा अमर जो दी कोई एक टा बॉय पाशा पाशी रखी एक टा बॉय तार पर धोर सपोस अमर एक टा केमिस्ट्री बॉय रखला हम तारों पर बायोलॉजी तार पर फिजिक्स तारों पर हायर में तीन टा बॉय पाशा पाशी बच्चा टा बॉय पाशा पाशी रखला रखले ए जे बॉय गुला आसे प्रत्येक टा बॉय रे अम्म रस्तोर हिचे बिचिंदा करते बारी एवं बॉयर भी तो रे जे पाता गुला आसे शे गुला रे अम्म रा उपस्तोर हिचे बिचिंदा कोरी ताहले इखने अम्म देर दूसरी टा टॉपिक आस्ते से एक टा होच्छ की शक्ति स्तोर ताहले शक्ति स्तोर विषय टा बोलते की बुस्ते से शक्ति स्तोर � तार ऊपर है प्रथम शक्ति स्तर, द्वितीय शक्ति स्तर, तृतीय शक्ति स्तर। एक ही प्रत्येक का शक्ति स्तर, एक शक्ति स्तर गुलाब में आपने किधर अपराकाश करते सी, एम दरा अपराकाश करते सी। अब हम एक शक्ति स्तर गुलाब भी तो रहे किस ऊपर शक्ति स्तर था गए, जे गुलाब में हमरा एल दरा अपराकाश करो। तब हमने दूसर तो ऐहाँ ये जब प्रत्येक शक्ति स्तर प्रत्येक शक्ति स्तर है एक एक टा नाम था के ताले आमदे रीखने प्रथम शक्ति स्तर आसे ताले प्रथम शक्ति स्तर के क्षेत्र जो भी हम रचित कर बोली जब प्रथम शक्ति स्तर एक एक टा नाम आसे सपोज इटा होता है के आज के क्षेत्र हम रचित कर दीचिंदा को द्वितीय शक्ति स्तर एल तृतीय शक्� ताले आम्र एक ने चार्ट का शक्ति स्तर निलाम ताले एक ने आम्र पॉर्चेट प्रो में देख लाम के एल एम एन ताले एगुला एगुला होता है नहीं प्रत्येक का शक्ति स्तर है जो एक एक टा नाम होता है शे नाम गुला एकों प्रत्येक टा रे आम्र की दरा प्रकाश करती है तादेव कॉमन नाम होता है कि एन तादेव शब्दाई के आम्र � द्वितीय शक्ति स्तर के क्षेत्र है टू, तृतीय शक्ति स्तर के क्षेत्र है थ्री, चौथी तरफ क्षेत्र है फोर। ताले आम्र इधर वे देखते बात दिसी ताले जेस शक्ति स्तर आसे, शेष शक्ति स्तर का मार्टा 
তার মানের সাথে মিল থাকে মানে চারের জন্য চার তিনের জন্য তিন তাহলে এখানে আমাদের তেমন কিছু বোঝার নাই তাহলে আমরা এটা সহজভাবে বুঝতে পারতেছি এরকম ভাবে যদি আমরা আরো নিচে যাই তাহলে পাঁচ ছয় সাত তাই সাতের উপরে আসলে আমাদের শক্তি স্তরের প্রয়োজন করে না আমাদের যে একশো আঠারোটা মৌল আছে একশো আঠারোটা মৌল সপ্তম পর্যায়ের ভিতরেই আপাতত চলে তো এরপরে আমরা যেটা আসতেছি এল আমরা এখানে যেরকম প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ পাইছি তো এখানে কয়টা পাইলাম আমরা আমরা বললাম এখানে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো হইতে পারে কিন্তু আমরা আপাতত সাতটা গেলে চলে এবং এল এর জন্য বা উপশক্তি স্তর যেটা সেটার জন্য আমাদের চারটা উপশক্তি স্তর আছে তাহলে আমাদের কয়টা আছে চারটা তাহলে এটা একটা হচ্ছে প্রথম একটা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা হচ্ছে তৃতীয় একটা হচ্ছে চতুর্থ যেহেতু চারটা আছে আমরা বললাম তাহলে চতুর্থ এই যে চারটা তাদের এখানে একটা কমন নেম আছে তাহলে এখানে আমরা একটা নেম পাব তাহলে এখানে নেম কি এটা আমরা সবাই জানি এস পি ডি এফ তাহলে আমরা কি দেখলাম উপশক্তি স্তর যেগুলো সেগুলোর নাম হচ্ছে এস পি ডি এফ তাহলে আমরা এখানে যেরকম প্রত্যেকের একটা কমন নেম পাইছি এন তাহলে এখানে আমরা পাবো প্রত্যেকের কমন নেম হচ্ছে এন তাহলে এন এর যেরকম একটা ভ্যালু পাই আমরা এন এর ভ্যালু কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক তেমনই আমরা এল এর কিছু ভ্যালু পাবো সেগুলো হচ্ছে কি জিরো এস এর জন্য এল এর ভ্যালু জিরো শুধুমাত্র এস এর জন্য এখানে আমাদের ওয়ান থেকে স্টার্ট এখানে আমাদের শুরু হবে জিরো থেকে ঠিক আছে পি এর জন্য এল এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ঠিক আছে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র ভ্যালুটা কাউন্ট করতেছি ওয়ান এল এর জন্য যেটা ডি এর জন্য এল এর ভ্যালু হচ্ছে কত টু इलेक्ट्रन बस विभिन्न शर्टकाट नियम विभिन्न छंदे माध्यम इलेक्ट्रन बस वन एस एर टू एस ए शिखी विभिन्न छंदे माध्यम से स्टूडेंट शिखार जो सहज है क्योंकि मूलत কিভাবে ইলেকট্রন বিন্যাসটা হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই আজকে আমরা এই বিষয়টা দেখতেছি তাহলে আমাদের এই বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার যে আমাদের এন এবং এল এম হচ্ছে প্রধান শক্তি স্তর এম হচ্ছে উপশক্তি স্তর তাহলে এন এর যে ভ্যালুগুলো আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য পর্যায়ক্রমে এক দুই তিন চার এবং এস পি ডি এফ এই চারটা হচ্ছে আমাদের উপশক্তি স্তর যেখানে এল এর ভ্যালু পর্যায়ক্রমে জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে আমাদের এইটা একটু তুলে নিতে হবে এর পরবর্তীতে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের জন্য চলে যাব যাদের প্রয়োজন একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো এখানে তো আমরা নেক্সটে চলে যাচ্ছি আমরা যেটা দেখলাম যে প্রত্যেকটা শক্তি স্তর আমরা আলাদাভাবে চিন্তা করলাম তাহলে আমরা এখানে শক্তি স্তর গুলাতে চলে যাই তো আমরা যদি এর আগে যে টপিকটা দেখলাম সেখানে যদি আমরা চিন্তা করি তো এখান থেকে আমরা প্রধান শক্তি স্তর গুলো চিন্তা করব প্রধান শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রধান শক্তি স্তর সর্বপ্রথম ওয়ান ফার্স্ট ঠিক আছে তো প্রথম শক্তি স্তর যেটা প্রথমে আসতেছে একটা হচ্ছে কি দ্বিতীয় শক্তি স্তর একটা হচ্ছে তাহলে আমরা আপাতত পাঁচটা শক্তি স্তর নিলাম আচ্ছা তাহলে এটা আমরা কি নিলাম মূলত প্রধান শক্তি স্তর গুলা যে এটা প্রথম শক্তি স্তর এটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর এটা তৃতীয় শক্তি স্তর এটা চতুর্থ তাহলে আমরা এটা এই যে কে এল এম এম এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে প্রথম শক্তি স্তরের কথা যদি চিন্তা করি প্রথম শক্তি স্তরে আমরা যদি একটা বইয়ের কথা চিন্তা করি বইয়ের ভিতরে পাতা থাকবে তো অনেক সময় আমরা কিন্তু যদি দেখি বইয়ের ভিতর কিন্তু বা যে কোনো একটা ইনফরমেশনের যে ছোট্ট বই থাকে সেটার ভিতর পাতা না থাকে দেখা গেছে শুধু উপরের কভার থাকে এবং পিছনের কভার থাকে এবং এই কভারের ভিতরে দেখা গেছে সব কিছু লিপিবদ্ধ থাকে ঠিক তেমনই একটা দিয়েও কিন্তু কোনো একটা বইয়ের মতো তৈরি করা যায় ঠিক তেমনই অনেকটা যে প্রথম উপ শক্তি স্তরের কথা যদি চিন্তা করি সেখানে উপস্তরের কথা এখানে শুধুমাত্র একটা উপস্তর আছে তার মানে কি এখানে শুধুমাত্র এস পাবো আমরা ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় উপস্তর যদি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে চলে যায় সেখানে উপস্তর কোনটা কোনটা আসতেছে এখানে আসতেছে এস এবং পি তাহলে তৃতীয় শক্তি স্তরে উপস্তর কয়টা তিনটা একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে পি আর একটা হচ্ছে ডি এবং চতুর্থ শক্তি স্তরে যদি আমরা চলে যাই চতুর্থ শক্তি স্তরে একটা হচ্ছে এস 
একটা হচ্ছে পি একটা হচ্ছে বি এবং আরো একটা আছে সেটা হচ্ছে এফ চতুর্থ শক্তি স্তরের জন্য চারটা এবং পরবর্তীতে যতগুলো শক্তি স্তর আসবে আমাদের এই চারটার উপরে আর আসবে না ঠিক আছে তাহলে এস পি ডি এফ তাহলে আমরা এখানে চারটা উপস্থিত বললাম তো আমাদের এই পাঁচটা নিয়ে করলেই হবে কারণ পরবর্তী বাকিগুলো তোমরা এমনিতেই করতে পারবা তো এখন আমরা যদি এখানে চলে আসি তাহলে এস পি ডি এফ এখানে আমরা প্রথমটাতে কয়টা আসতেছে একটা দ্বিতীয়টাতে দুইটা উপস্থিত তৃতীয়টাতে তিনটা উপস্থিত চতুর্থটাতে চারটা এবং পরবর্তীতে সবগুলোতে চারটা করে তাহলে এখন আমাদের একটা প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখতেছি পি এখানেও দেখতে পারতেছি পি তাহলে দুইটা পি দেখতে পারতেছি কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে যে এই যে পিটা পাইলাম এখানে পিটা পাইলাম দুইটাই পি কিন্তু কোনটা তৃতীয় শক্তি স্তরের পি কোনটা চতুর্থ শক্তি স্তরের পি সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না তা সেইটা বুঝার জন্য আমরা কিন্তু এখানে থ্রি লেখে নিতে পারি তাহলে থ্রি আর এখানে যদি আমরা ফোর লেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি সহজেই যে এটা হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তরের পি এবং এটা হচ্ছে চতুর্থ শক্তি স্তরের পি তাহলে আমরা এইভাবে আমরা প্রত্যেকটাতে যদি লিখে নেই থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এটা ফোর ফোর ফাইভ 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 তাহলে এটা কি টু টু আর এটা হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে সবগুলো পাইলাম তো এখন আমরা কিন্তু জানি যে প্রধান শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি প্রধান শক্তি স্তরের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতার কথা চিন্তা করি তাহলে প্রধান শক্তি স্তরের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতার কথা আমরা জানি টু এন স্কোয়ার এই সূত্র অনুসারে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরের ইলেকট্রন থাকবে তাহলে এন বলতে কি এন বলতে আমরা যে একটু আগে দেখলাম যে এন বলতে আমরা কি বুঝতেছি প্রধান শক্তি স্তর তাহলে প্রধান শক্তি স্তর যদি প্রথম হয় তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে প্রথম শক্তি স্তরের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার এখানে কত হবে তাহলে এখানে কত এক একে এক দুই একে দুই তাহলে প্রথম শক্তি স্তরের ইলেকট্রন থাকতে পারে দুইটা এখন দ্বিতীয় শক্তি স্তরের কথা যদি আমরা চিন্তা করি যেখানে টু ইন্টু টু স্কোয়ার তাহলে এখানে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারে তাহলে দুই দুগুনা চার চার দুগুনা আট তাহলে তৃতীয় শক্তি স্তরে কত টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে তিন ত্রিকা নয় নয় দুগুনা আঠারো তাহলে আমরা আপাতত বুঝতে পারতেছি এই নিয়ম অনুসারে কি প্রধান শক্তি স্তর গুলোতে ইলেকট্রন অবস্থান করবে তাহলে উপস্তরের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে উপস্তরের ক্ষেত্রে এইখানে কোনো নির্দিষ্ট সূত্রের প্রয়োজন হয় না উপস্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা ফিক্সড যেরকম এস এর জন্য হচ্ছে কত এস এর সর্বোচ্চ দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে পিতে কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারে পিতে থাকতে পারে ছয়টা ডিতে কয়টা ডিতে দশটা এফ এ কয়টা এফ এ হচ্ছে চোদ্দটা তাহলে আমরা এখানে পর্যাপ্ত আমি বুঝতে পারতেছি যে এস এ সর্বোচ্চ দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারে পিতে ছয়টা ইলেকট্রন ডিতে দশটা এবং এফ এ চোদ্দটা এবং প্রধান শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রধান শক্তি স্তরে কি বললাম যে প্রধান শক্তি স্তরে টু এন স্কোয়ার এই সূত্র অনুসারে ইলেকট্রন ধারণ করবে যেখানে প্রথম শক্তি স্তরে আসতেছে দুই তারপরে শক্তি স্তরে হচ্ছে আট তারপরে শক্তি স্তরে আঠারো এরপরে বত্রিশ এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমরা হিসাব করতে পারি তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা তার মানে একটা শক্তি স্তর বা একটা উপস্তরে সর্বোচ্চ কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে সেই সম্পর্কে আমরা এখান থেকে ধারণা নিলাম তাহলে আমাদের এইখানে যে আমরা জিনিসটা দেখলাম তাহলে প্রধান শক্তি স্তর গুলা দেখলাম তাহলে এই যে জিনিসগুলো দেখলাম এগুলো কিরকম সাপোজ এখানে যদি আমরা একটা নিউক্লিয়াসের কথা চিন্তা করি নিউক্লিয়াসের কথা চিন্তা করলে আমাদের এই যে জিনিসটা আসতেছে এটা হচ্ছে কি প্রথম শক্তি স্তর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর এটা চতুর্থ শক্তি স্তর এটা পঞ্চম শক্তি স্তর তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি সহজে এটা যদি আমরা নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা চিন্তা করি তাহলে সেইখানে এই কেন্দ্রে মানে এই নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন গুলা কি শক্তি স্তরে ঘুরতে থাকে তাহলে শক্তি স্তর গুলাতে কিছু উপস্তরও থাকবে এটা না এটা জাস্ট আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড শেয়াল গুলা দেখলাম তাহলে এখানে প্রথম শক্তি স্তর উপস্তর একটা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে দুইটা তৃতীয় শক্তি স্তরে তিনটা এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যে আমাদের বিষয়টা আসতেছে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের বিষয়টা চলে আসছে তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে যে জিনিসটা আসতেছে ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা কিভাবে করব। তাহলে সাপোজ আমরা একটা জিনিস চিন্তা করি আমরা এখানে একটা পাত্র নিলাম তাহলে পাত্রতে আমরা কি করলাম একটা জগ ধারা পানি ঢালতেছি সাপোজ এখন জগের ভিতর যে পানিটা আছে আমরা ঢালতেছি উপর থেকে এখন উপর থেকে যদি ঢালি তাহলে কি উপরে ভৈরা পরে নিচে যাবে এরকম তো কখনো হয় না পানিটা কি করে আগে নিচে যায় এবং নিচ থেকে ভৈরা ভরে কি হতে থাকে উপরের দিকে উঠতে থাকে তার মানে কি মানে কোনো একটা
স্তরে আগে যাবে এবং সেটা ভরার পরে উপরের শক্তি স্তরে যাবে ঠিক তেমনি আমাদের ইলেকট্রনগুলো যখন নিউক্লিয়াসে আস এক কোন একটা পরমাণুতে আসে তখন প্রথমে ইলেকট্রনগুলো থাকবে নিম্ন শক্তি স্তরে এবং এটা পর্যায়ক্রমে উপরের শক্তি স্তরের দিকে যেতে থাকবে তাহলে কোনটা নিম্ন শক্তি স্তর কোনটা উচ্চ শক্তি স্তর তাহলে আমরা যদি এখানে চিন্তা করি এটা হচ্ছে কি প্রথম শক্তি স্তর তাহলে এটা নিম্ন শক্তি স্তর এটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর কিন্তু দ্বিতীয় শক্তি স্তরে তো দুইটা উপস্তর আছে তাহলে কোনটা কম শক্তিশালী কোনটা বেশি অধিক শক্তিশালী সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি না এর জন্য আমাদের ছোট্ট একটা সূত্র প্রয়োজন এটা হচ্ছে এন প্লাস এল प्रत्येक शक्ति स्तर चिंता करते चिंता करते कत मान से अलरेडी लेखा एन एर प्रथम शक्ति स्तर एन एर मान वन द्वित शक्ति स्तर टू तृत्य शक्ति स्तर एन एर मान थ्री क्योंकि एन एर मान गा लेखा एन एर मान गा लेखा प्रयोजन नहीं प्रयोजन की एल एर मान इन्हे एन एर मान कत एन एर मान हम वन एस जीरो चिंता सर्वप्रथम जो चिंता कर सब चेन्न शक्ति स्तर जार भू हम निम्न शक्ति स्तर थे इलेक्ट्रन प्रवेश करा शुरू कर सर्वप्रथम इलेक्ट्रन सब चे छोट कत सर्वप्रथम इन्हें इलेक्ट्रन प्रवेश कर बड़ आसते द्वित इलेक्ट्रन प्रवेश कर टू तेने द्वित कत प्रथम बार इलेक्ट्रन प्रवेश कर मान समान पा तक देखो एन एर भू छोट कू हम प्रधान शक्ति स्तर एन एन एर भूने कत टूने कत थ्री फोर एस इन्हें कत आ 
এরপরে যদি আমরা দেখি এরপরে 5 আসছে কয়টা 1 2 3 তিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলছি যে মান যখন সমান থাকবে তখন আমরা n এর ভ্যালুর দিকে লক্ষ্য করব তাহলে n এর ভ্যালু সবচেয়ে কম হচ্ছে 3 এরপরে হচ্ছে 4 এরপরে 5 তাহলে আমরা 6টা ইলেকট্রন 6টা উপস্থিত ইলেকট্রন প্রবেশ করালাম এরপরে এটা হচ্ছে কত 7 নম্বরে এরপরে হচ্ছে 8 নম্বরে এরপরে হচ্ছে 9 এরপরে যদি আমরা যাই তাহলে এখানে দেখতেছি 5 এর পরে 6 এবং এখানে n এর ভ্যালু এখানে যে কম তাহলে এখানে কত আসছে 10 এবং এরপরে কত 11 এরপরে যদি আমরা আরো প্রবেশ করতে যাই তাহলে এখানে ঢুকতেছে কিন্তু আমরা একটা পর্যায়ক্রমে দেখতে পারতেছি এই দিক থেকে এরকম একটা ক্রস অ্যাঙ্গেলে আমাদের ইলেকট্রনগুলো প্রবেশ করতেছে যেহেতু আমরা এখানে ষষ্ঠ শক্তি স্তর দেই নাই তাহলে 6 নম্বর শক্তি স্তরটা দিলে এখানে 6 এস এ ইলেকট্রন প্রবেশ করার কথা তাহলে 6 এস এ ঢোকার পরে কিন্তু আমাদের কত আসবে 4 এফ এ আসবে কারণ কি 6 এস এর ভ্যালুর কথা যদি আমরা চিন্তা করি এখানে কত এখানে পাওয়া হচ্ছে 6 তাহলে 7 এর চেয়ে 6 কত ছোট তাহলে 7 এর আগে কত কোথায় প্রবেশ করার কথা 6 এ প্রবেশ করার কথা তো আমার আমাদের এই পর্যন্ত লেখলেই চলবে আপাতত তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারতেছি ক্রোমোটা তাহলে ক্রোমোটা যদি আমরা দেখি একটু লক্ষ্য করি তাহলে ক্রোমোটা আমাদের কি রকম আসবে আমাদের সর্বপ্রথম আসছে কত এক নম্বরে যেটা আসছে 1s দুই নাও এর চেয়ে যেটা বড় এর চেয়ে বড় কোনটা এর চেয়ে বড় হচ্ছে 2s 2s এরপর কি আসছে এর চেয়ে বড় হচ্ছে 2p এরপর কি আসছে 3s 3s এর চেয়ে বড় কোনটা 3p এর চেয়ে বড় 3p তাহলে এইভাবে আমরা ক্রমান্বয়ে যদি লিখে নেই 11 পর্যন্ত তাহলে আমাদের চলবে তো এখানে 3p এর পরে আমরা আরো এক দুটো লিখি 3p আছে এরপর কি আছে 3p এর পরে এরপর আছে 4s এবং 4s এর পরে হচ্ছে 3d তাহলে আমাদের অনেকের মাঝে 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 প্রবলেম সৃষ্টি হয় যে আমরা লিখছি 2s এর পরে 2p তাহলে 3s এর পরে 3p লিখছি 3p এর পরে কেন 3d লিখি নাই 3d এর আগে কেন 4s চলে আসে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা বুঝতেছি 3s সরি 4s এবং 3d দুইটার ভ্যালুর কিন্তু পার্থক্য আছে যেরকম 3d এর ভ্যালু কত 5 এবং 4s এর ভ্যালু কত 4 তাহলে 5 এর চেয়ে 4 ছোট মানে এই ভ্যালুটা চতুর্থ শক্তি স্তরে থাকার পরেও তার পাওয়ার কত কম কার চেয়ে 3d এর চেয়ে তাই সে কোথায় আসছে সে আগে আসছে এবং 3d কোথায় চলে গেছে পরে চলে গেছে তাহলে যখন ইলেকট্রন প্রবেশ করা শুরু করবে তাহলে প্রথমে ঢুকবে এরপর 3s এরপর 3p এরপর 4s এরপর হচ্ছে 3d এইভাবে আমরা এই ক্রমটা দেখতে পারবো ঠিক আছে এখন আমাদের আরেকটা বিষয় দেখার আছে সেটা আমরা তো এখানে বলছিলাম প্রত্যেকটা শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত যেরকম প্রথম শক্তি স্তরে 2টা উপ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে 8টা এরপর 18টা তাহলে আমাদের উপস্থিতগুলোতে একটা ফিক্স আছে দেখি আমাদের এই ভ্যালুটা মিলে কিনা তাহলে s এর জন্য কয়টা s এর জন্য ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 2 আচ্ছা এরপরে p এর জন্য কয়টা p এর জন্য 6 তাহলে এখানে s আছে s এ কয়টা s এ দুইটা p তে কয়টা p তে হচ্ছে 6টা তাহলে এখানে কি আছে s p d তাহলে s এ কয়টা ওই s এ দুইটা p তে কয়টা p তে হচ্ছে 6টা d তে কয়টা d তে হচ্ছে 10টা তাহলে এখানে আমরা দেখব 2 কত 6 10 14 আচ্ছা যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে এখন আমরা টোটাল কাউন্ট করব প্রত্যেকটা শক্তি স্তর এখানে মিলে কিনা আমরা মিলাই নিব তাহলে প্রথম এখানে প্রথম শক্তি স্তর উপস্থিত কয়টা দুইটা তাহলে এখানে দেখো টোটাল কয়টা দুইটা ইলেকট্রন থাকতে পারতেছে তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কয়টা আটটা তাহলে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে চলে যায় দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কয়টা থাকে উপস্থিত হচ্ছে দুইটা প্রথমটাতে কয়টা দুইটা দ্বিতীয়টাতে ছয়টা তাহলে 6 আর 2 কত 8 তাহলে আমরা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কয়টা আছে আটটা আছে আমাদের মিলে গেছে এরপরে তৃতীয় শক্তি স্তরে কয়টা আছে দেখি তাহলে 2 6 8 তাহলে 6 আর 2 কত 8 আর 10 18 তাহলে 18 তাহলে তৃতীয় শক্তি স্তরে কয়টা ছিল 18টা ছিল মিলে গেছে তাহলে আমরা এখানে কিন্তু চতুর্থ শক্তি স্তর দেই নাই দিয়ে নিলাম তাহলে 2 into 4 স্কয়ার 4 4 16 16 দুগুণ 32 তাহলে এখানে কত কি মিলে গিনা তাহলে এখানে কত আছে এখানে আছে আমাদের হচ্ছে 2 আর 6 কত 8 8 আর 10 18 এরপরে 14 টোটাল কত আসছে 30 তাহলে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি তাহলে আমাদের কিন্তু সবগুলা মিলে যাচ্ছে তাহলে আশা করি আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা এইখানেই শেষ 
তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসে কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা যখন ইলেকট্রন বিন্যাস করব তো আমরা এর পরবর্তীতে এইগুলো মোছার পরে আমরা একটা ইলেকট্রন বিন্যাস করে দেখব যে আমাদের এই ভাবে ইলেকট্রন বিন্যাসটা হয় কিনা তাহলে আমরা আশা করি এটা क्लियर তো সবার প্রয়োজন হলে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো এরপরে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসে চলে যাব इलेक्ट्रन बन देखो सोडियम एगारो इलेक्ट्रन आोटल इलेक्ट्रन संख्या कत एगारो धारण क्षमता कत आठ क्षेत्र क्षेत्र लक्ष्य करते हैं सर्वोच्च इलेक्ट्रन धारण क्षमता कत दुई दिल दीबा पीते क्या छह छय दिल प्रथम शक्ति स्तर द्वित शक्ति स्तर आठ टोटल क्या गलो टोटल गलो दस टाइम सोडियम छोड़ क्या मात्र एक प्रयोजन क्यों लिखल तो प्रथम इलेक्ट्रन बस जो करब तक पर्याय्रमे इलेक्ट्रन बस गोब तो वन एस ए दुईटा टू एस ए दुईटा टू पी ते छा थ्री एस ए शुरू करते नवम श्रेणी नवम श्रेणी स्टूडेंट दिखे एक लक्ष्य रखते हैं कारण अने के देखा गया है जानुरि मास फेब्रुआर मास जो शुरू हो इलेक्ट्रन बस कारो जान समस्या ना तो आशा करी सकल स्टूडेंट इलेक्ट्रन बस विषय क्लियर जो कारो को प्रब्लेम थे कमेंटर मध्यम नेक्स्ट क्लस देखा शुरू करब तो पंचम अध्याय पार्टी चले जाब साधारण भाव जो चिंता करी जोजन विषय परमाणु जुक्त हार जो क्षमता से जोजन हाँ ठीक है जोजन कोजन परमाणु क्षेत्र जो बेर करी तक परमाणु जोजन गिन्न नियम बेर कर जोजन की एक पद्धति आ तो से जिस खुबी गुरुत्वपूर्ण से इलेक्ट्रन बस सब इलेक्ट्रन बस क्लियर आसब इलेक्ट्रन बस कथा जो चिंता करी तक परमाणु इलेक्ट्रन बस तो आगे जो पाइल सपोज सोडियम इलेक्ट्रन बस नहीं इलेक्ट्रन बस सर्वशेष शक्ति स्तर बेजर संख्यक इलेक्ट्रन हमें जोजन की ख्याल करो जोजन विषय मौल इलेक्ट्रन बस करी सर्वशेष शक्ति स्तर प्रधान शक्ति स्तर कथा सर्वशेष शक्ति स्तरे बेजर संख्यक इलेक्ट्रन 
বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রনই হচ্ছে তার যোজনী তাহলে কথাটা বলা এবং বোঝাতে অনেকের প্রবলেম হতে পারে তাহলে প্রথম যে বিষয়টা বোঝা যায় যে কোন একটা মোলের ইলেকট্রন বিন্যাস করলাম সর্বশেষ শক্তি স্তর তৃতীয় শক্তি স্তর বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন এখানে কয়টা ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন সেটাই হচ্ছে তার যোজনী সোডিয়ামের যোজনী কত এক ঠিক আছে এখন নাইট্রোজেনের কথা চিন্তা করি নাইট্রোজেন কত সাত তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি তাহলে এখানে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে যোজনী কত নাইট্রোজেনের যোজনী আমরা জানি কত তিন তাহলে এখানে কি সর্বশেষ শক্তি স্তরে তিনটা ইলেকট্রন আছে জন্য যোজনী তিন আসলে কি আমরা যোজনীটা এইভাবে বের করি আসলে আমাদের যোজনীটা এইভাবে বের করা হয় না কারণ এইভাবে যদি আমরা যোজনী বের করতাম তাহলে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো নাইট্রোজেনের इलेक्ट्रन बस कर सर्वशेष शक्ति स्तर বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন তাহলে বেজোর বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে বেজোর বলতে বোঝাচ্ছে অযুগ্ন বা সিঙ্গেল ইলেকট্রন মানে কি একা একা যে ইলেকট্রন থাকে তাহলে এটা কিভাবে এইটা বোঝার জন্য আমাদের আরো একটা জিনিস জানতে হবে আমরা জানি যে কোনো একটা শক্তি স্তরের ভিতরে একটা স্তর যদি থাকে তাহলে উপস্তর বলি তাহলে সেই উপস্তরের ভিতরে আরো কিছু স্তর আছে সেটা আমাদের জানতে হবে এটা খুব কঠিন বিষয় না আমরা ছোট্ট করে বিষয়টা দেখে নিব এই জিনিসটা কিরকম তো আমরা উপশক্তি স্তর গুলো এখন চিন্তা করবো উপশক্তি স্তর গুলো ছিল এস একটা ছিল পি একটা ছিল ডি আর একটা ছিল এফ এই হচ্ছে চারটা উপশক্তি স্তর এখন প্রত্যেকের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের জানা আছে এস এর জন্য ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত দুই পি এর জন্য ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ছয় ডি এর জন্য ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে দশ এফ এর জন্য কত চোদ্দ তাহলে প্রত্যেকের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা আমরা পাই গেলাম এখন প্রত্যেকের যার ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা যত তার এই যে প্রত্যেকটা এইগুলো কি উপস্তর ঠিক আছে উপস্তর তাহলে প্রত্যেকটা উপস্তরের ভিতরে আমরা মাত্র কি বললাম আরো কিছু স্তর লক্ষ্য করা যায় তাহলে উপস্তরের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা যত তার স্তর সংখ্যা তার অর্ধেক তার মানে এখানে যদি দুই হয় তার স্তর সংখ্যা কত এক পি এর জন্য কত ছয়টা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা তার অর্ধেক কত তিন তাহলে এখানে কত থ্রি এখানে কত হবে তাহলে এখানে হবে ফাইভ এখানে কত এখানে হবে তাহলে সেভেন তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারছি উপস্তরের ভিতরে কি থাকে স্তর থাকে উপস্তরের ভিতরে কিছু স্তর পাওয়া যাবে সেই স্তর গুলা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা যত যার ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা যত তার স্তর সংখ্যা ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতার অর্ধেক এই স্তর গুলা কিরকম এগুলো আমরা সাধারণত এইভাবে চিন্তা করি যে এস এর জন্য হচ্ছে এই যে একটা পি এর জন্য কয়টা তিনটা ডি এর জন্য কয়টা পাঁচটা पी एर तीन डी एर पांच टाइम सतटा क्यों प्रयोजन लक्ष्य कर क्रम पाइल स्तर गा क्या কারণ প্রধান শক্তি স্তরে কি থাকে ইলেকট্রন থাকে উপশক্তি স্তরে কি থাকে সেটাও কিন্তু ইলেকট্রনই থাকে তাহলে উপশক্তি স্তরের ভিতরে যে শক্তি স্তর সেখানে কি থাকবে ইলেকট্রনই থাকবে অন্য কিছু অবশ্যই থাকবে না তাহলে এখানে ইলেকট্রন যদি রাখতে চাই তাহলে প্রত্যেকটা বক্সে মানে প্রত্যেকটা স্তরের ভিতরে মাত্র ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে দুইটা তাহলে কি একটা আমরা এটা ইন্টারমিডিয়েট যখন উঠবো বা উপরের ক্লাসে উঠবো যে এটা হচ্ছে ইলেকট্রন গুলা নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করা একটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তাই ইলেকট্রন গুলা একটা ঘড়ির কাটার দিকে চিন্তা করি আর একটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে চিন্তা করি তো সেগুলো আপাতত প্রয়োজন নয় জাস্ট আমরা বুঝতে পারতেছি ইলেকট্রন একটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে আর একটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে তাহলে এই প্রত্যেকটা বক্সে ইলেকট্রন যে থাকে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে দুইটা করা প্রত্যেকটা কয়টা করে দুইটা করা তাহলে একটা থাকবে ঘড়ির কাটার দিকে আর একটা থাকবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে তাহলে এখানে ইলেকট্রন একটা ঘড়ির কাটার দিকে আর একটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে 
এখন পি তে যখন ইলেকট্রন আমরা প্রবেশ করাবো তখন পি তে কি একটা ঘড়ির কাটার দিকে এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই পি তে যখন তিনটা পাচ্ছি তখন আমরা দ্বিতীয়টা আমাদের স্বাভাবিকভাবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে থাকবে না দুইটা যদি ইলেকট্রন থাকে পি ওয়ান এ এরকম হবে কিন্তু পি টু তে যদি মানে সি তে যদি দুইটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে একটা ঘড়ির কাটার দিকে এবং আরো একটা থাকবে সেটাও ঘড়ির কাটার দিকে আর ঘড়ির কাটার দিকে থাকতে হলে একা থাকতে হবে
একটু অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে চিন্তা করি অ্যালুমিনিয়াম এ এল অ্যালুমিনিয়াম কত 13 তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে 1s2 2s2 2p6 3s কত 3s2 3p1 আচ্ছা এই ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা গেছে এখানে কয়টা ইলেকট্রন আছে এখানে s এ একটা s এ একটা p তে কয়টা তিনটা এখানে আছে কয়টা এস এ হচ্ছে একটা পি তে কয়টা আছে তিন আচ্ছা তাহলে এখানে প্রথমে একটা ইলেকট্রন প্রবেশ এখানে দুইটা ইলেকট্রন প্রবেশ করতেছে এখানে কয়টা দুইটা এখানে কয়টা 1 2 3 4 ছয়টা এখানে কয়টা এখানে দেখো দুইটা এখানে একটা তাহলে আমরা এই প্রেক্ষাপটে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী আমরা জানি কত অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী আমরা জানি 3 এখানে বেজের সংখ্যা কি ইলেকট্রন কত এখানে বেজের সংখ্যা কি ইলেকট্রন হচ্ছে 1 তাহলে আমাদের জানা আর এখানে দেখার মধ্যে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা জানি কোন একটা মৌল অন্য একটা মৌলের সাথে যখন যুক্ত হতে চায় বা সেখানে যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে চায় তাহলে মৌলরে আমাদের কি করতে হয় উত্তেজিত করতে হয় এখন অ্যালুমিনিয়ামকে যখন আমরা উত্তেজিত করি তখন অ্যালুমিনিয়ামের এই যে 2s এ একটা ইলেকট্রন আছে এই 2s এর একটা ইলেকট্রন চলে যাবে 2p এর এই জায়গায় তখন বেজ সংখ্যা ইলেকট্রন কয়টা 1 2 3 তো এখন এখানে আমাদের যে বিষয়টা চলে আসলো উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রন বিন্যাসের একটা বিষয় চলে আসলো সেটা আমরা আরেকটু পরে দেখব তো এখানে আমরা যোজনীগুলো আশা করি বুঝতে পারছি তো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব কিছু কিছু মৌল আছে যে সকল মৌল উত্তেজিত অবস্থায় পরিবর্তনশীল যোজনী প্রকাশ করে তাহলে যেরকম আমরা জানি কি সালফার সালফারের যদি আমরা সালফার কত সালফার হচ্ছে 16 সেটা কত 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ঠিক আছে তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে কয়টা देखो सालफारे सर्वशेष शक्ति स्तरे बेजुर इलेक्ट्रन क्या पाइल सालफारे जोनी कत सालफारे जोनी हम এখন আমরা যদি এখানে যোজনী দুই পাইলাম তাহলে সবগুলো যোজনী আশা করি বের করতে পারছি তো এখন আমাদের এই অনেকের হয়তোবা এই জায়গাতে একটু প্রবলেম থাকতে পারে এটা নিয়ে আমরা আরেকটু পরে আলোচনা করতেছি তাহলে এই পর্যন্ত আমরা যেটা দেখলাম তাহলে কোন একটা মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে বেজ সংখ্যক ইলেকট্রন এই ইলেকট্রনটাই হচ্ছে সবার যোজনী তাহলে এখন আমরা যদি যোজনীর কথা চিন্তা করি যোজনী কয় ধরনের বা যোজনী কয় প্রকার तो जोजनी मूलत हम चार धरण जी जोजन चार धरण जोजनी की एक हमर्तनशील जोजनी परिवर्तनशील जोजनी को किस किस मौल आज है जरा विभिन्न धरण जोजनी प्रकाश कर जे रखम जानी आयरण जोजनी कत दुई ए तीन तरह ये जरा विभिन्न धरण जोजनी प्रकाश कर तक के बला परिवर्तनशील जोजनी एरपर किरपर हमें सर्वोच्च जोजनी तर मैं जरा परिवर्तनशील जोजनी प्रकाश कर तर भरे सब चेजे बड़ जोजनी आता हे सर्वोच्च जोजनी তাহলে সর্বপ্রথম গেল কি পরিবর্তনশীল যোজনী সর্বোচ্চ যোজনী এরপরে হচ্ছে সক্রিয় যোজনী সক্রিয় যোজনী বলতে আমরা কি বুঝি যখন কোনো একটা পরমাণু অন্য একটা পরমাণুর সাথে যুক্ত আছে ওই অবস্থায় সে যে যোজনী প্রকাশ করতেছে সেটা হচ্ছে সক্রিয় যোজনী তাহলে সক্রিয় যোজনী হচ্ছে কোনো একটা বন্ধনে উপস্থিত যে যোজনীটা আছে সেটাই হচ্ছে সক্রিয় যোজনী এরপরে আছে সুপ্ত যোজনী সুপ্ত যোজনী কি সুপ্ত যোজনী হচ্ছে যে কোন একটা মৌল আর একটা মৌলের সাথে যে যোজনী দ্বারা যুক্ত আছে সেটা সক্রিয় যোজনী তো কোন একটা মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী থাইকা যদি সক্রিয় যোজনীটা আমরা বাদ দেই তাহলে যে যোজনীটা আসবে সেটা হচ্ছে সুপ্ত যোজনী এই হচ্ছে চারটা যোজনী তার ভিতরে আমাদের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোজনী তার মানে সালফারের যোজনী কত আমরা জানি সালফারের যোজনী হচ্ছে দুই চার ছয় তার এতগুলো যোজনী কিভাবে আসতেছে আমরা তো এখানে দেখতেছি ইলেকট্রন বিন্যাস করলে সর্বশেষ শক্তি স্তরে দুইটা বেজুরি ইলেকট্রন তাহলে দুই চার ছয় কিভাবে আসলো আমরা সেটাই দেখব সেটা দেখার পরে আশা করি সবার যোজনী सर्वप्रथम वन एस टू टू एस टू टू 
two p six three s two three p four three d zero. अब हमारा three d क्या नोलेक्ट लाम? अगर प्रश्न आ जाए, हमरा जानी जो जो तस्तोर संपर्क के एक तर धारणा जानी कोनो एक तर मोल है इलेक्ट्रॉन बिन्नश को ले शोर बहुत शेष शक्ति स्तोर जेटा आसे शेष आधार उनको जो जो तस्तोर है बात जेह शक्ति स्तोर दरार उन आटा परमाणु शादी जुट को है शेष जो जो तस्तोर की तर बुरी ताले इन्हें शोर बहुत शेष शक्ति स्तोर थ्री ताले तृतीय शक्ति स्तोर है थ्री एस आसे थ्री � सॉरी फोर एस लेक्टर किंतु जिन्हें तो एक है ना जो जो तो स्तोर एक है ना शेष वही के से ताई है ना आराम रा फोर एस लेक्ट बना आचा ताले एक है ना जेटा बसी थ्री एस थ्री बी थ्री पी ते इलेक्ट्रॉन धारण करो तो शेष यहाँ ना हमारे आरे इलेक्ट्रॉन ना ही ताहले एक है ना फोर एस आज बैना � इखने आगे एवं पौरे शब्द ब्लॉक शुद्ध मात्र जुद्जोतो स्तोर टा खाली आसे एवं जुद्जोतो स्तोरे 3D किंतु रोएगे से कारण आमात्री तीव्र शक्ति स्तोरे माना 3D ते इलेक्ट्रॉन आसे बन ना इसे डे इम्पोर्टेन्ट ना जेतु आमादेर 3P ते आसे माना तीव्र शक्ति स्तोरे इलेक्ट्रॉन आसे ताले जुद्जोतो स्तोर ताहले यहाँ नहीं थी, एक है ना हम लोग दो चौथाली दोस्त टाइप इलेक्ट्रॉन आसे हम लोग जानी, ताले यहाँ ने ये भावे हो गए, ताले यहाँ ने कोई टा पास्ट, ताले यहाँ ने कोई टा तीन टा, ताले ये गुला हम लोग टू ले है नहीं, जो दियो प्रेज़ जो ना ये होना, ये गुला आशा कोई शोभा बुस्ते वर्षों, तो लेकिन हमें कोई टाइप इलेक्ट्रॉन आता है, हम रहेंगे ने देखते बात किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन आता है। एक है ना कोई टाइप आता है, एक, दो, तीन, चार। ताले, हम लोग जेस जिन इस तरह क्लब सल्फर है, जो जो नहीं को तो ये टाइप एक तो आगे हो देखती है, एक होनो देखती है, जो जो नहीं दो ही, ठीक है सर एक है ना एक तो स्टार चिन्नो दो आसे स्टार चिन्नो माने होते हैं कोनो एक तो मोल होते हैं जिधे स्टार चिन्नो था के तार उत्तर जीतो अगस्तर को था बोला है ताले ए ही पोर्चों तो कोनो थोड़ा ना पूरी बोतन हो गए ना हमने जानी ताले ए ही पोर्चों तो हमारे कोनो किस लायक अदर कर नहीं पूरी बोतन क धरो, अमी एक टा फ्लाट भारा नहीं लाम, भारा नहीं ले, अमार रूम हो चें, टोटली कोई डां चाट्टा, तले चाट्टे रूम, अमादर अमार जोनों शंख का गोता सब उस तीन जन, तले तीन जन देह कैसे दूई जन एक बेड़े शुलो, आरे एक जन दूसरा बेड़े शुलो, अहों जब हम गर्म एक दिन हुलो, तो हम एक जन बेटी जे माने जे है ना दूं जन चिलो शेखर दे चाहिए लेकिन तो अन्य रूम में चले जाते पड़े कारण कि रूम खाली है सिटी का से रूम तो आमारी आमार उधी नहीं है सर ताहले अभी चाहिए लेकिन अन्य जगह जाते पड़े बोल ठीक क्या मनी अनेक ता जो हम इधर रूम तो तो करा है तो हम ए जे जोराई जे इल एक है ना चला जाए, ताले एक है ना जुदी चला जाए ताले इलेक्ट्रॉन भी नष्ट क्यों कम हो गए, एक है ना दूसरा थक गए, एक है ना एक तक चले गए, एक है ना एक तक थक गए, आरे एक है ना कौन चलो, एक दूसरी, ताले एक एक तक एक है ना आश्रय करो ने एक तक, अहम एक है ना बेचोरी इलेक्ट्रॉन कौन है तले साल पर जो जो निकलता है भाई दूरी एवं चार अम्रा यही उत्तोप तो बोलता है जो इलेक्ट्रॉन भी नष्ट करी शेर एक टे करी इलेक्ट्रॉन शोरा वो तो तो कौन पोर्चों तो जो तो कौन पोर्चों तो दूरी क्या ऑप्शन हमारे था के एक होते हैं हमारे जोरा इलेक्ट्रॉन था के एवं दूसरा नंबर होते हैं वही शक्ति स्तर 
ঘর থাকবে আমরা আগে থেকে কোন ইলেকট্রন নিতে পারবো না আগে এখানে যে জোড়ায় জোড়ায় ইলেকট্রন আছে সেগুলো নিতে পারবো না এবং এই ইলেকট্রন পরবর্তী খালি স্তরে নিতে পারবো না তাহলে আমাদের কি শুধুমাত্র জোর্যতা যে স্তর আছে বা সর্বশেষ শক্তি স্তর আছে সেখানে আমাদের কাজটা করতে হবে তাহলে এখানে কিভাবে কাজ করতেছি আমরা কি বললাম যে উত্তপ্ত করলে জোড়া ইলেকট্রন একটা একটা করে সরতে থাকবে এবং তাদের যোজনী আস্তে আস্তে পরিবর্তন হইতে থাকবে তাহলে প্রথমে যোজনী ছিল দুই এরপরে যখন এটা আরেকটু উত্তপ্ত করলাম তখন এখানে কি হয়ে গেল একটা ইলেকট্রন খালি জায়গায় সরে গেল তখন বেজুরি ইলেকট্রন কয়টা হয়েছে চারটা তাই যোজনী কত হয়েছে চার এবং পরবর্তীতে আবার আমরা যখন সালফার উত্তপ্ত করব তখন আমাদের এই ঘরগুলা কিন্তু আগের মতোই থাকবে এখানে পাঁচটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো এখানে কিন্তু একটা আমাদের জোড়া ইলেকট্রন আছে এবং এখানে খালি জায়গা আছে তাহলে এখান থেকে কোথায় চলে যাবে এখানে চলে যাবে তাহলে এখানে কি এক এক সবগুলো একটা করা তাহলে এখন বেজুরি ইলেকট্রন কয়টা এক সরি এখানে তো একটা এইটা এখানে চলে যাবে আচ্ছা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে সালফার এখানে শেষ শক্তি স্তরে কয়টা বেজুরি ইলেকট্রন ছয়টা তাহলে সালফারের যোজনই কত আসলো দুই এরপরে কত চার এরপরে কত ছয় তাহলে এই যে সালফার বেশ কয়েকটা যোজনী প্রকাশ করছে আমাদের এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের এখনো খালি জায়গা রয়ে গেছে আমাদের খালি জায়গা আছে ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের এখানে কিন্তু এই স্তরে জোর ইলেকট্রন নাই আর আমরা বলছি আগেরটাও ব্লক থাকবে পরেরটাও ব্লক থাকবে তাহলে আগে অথবা পরে থেকে আমরা কোনো ধরনের ইলেকট্রন খালি জায়গায় নিতে পারবো না তাহলে আমাদের এখানে সালফারের যোজনী দুই চার ছয় তাহলে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তাহলে আমরা আরো একটা দেখব এবং ওইটার মাধ্যমে আমাদের আজকে ক্লাসটা সমাপ্ত করব তো আরেকটা হচ্ছে ফসফরাস আশা করি এটা সময় বুঝতে পারছো যার প্রয়োজন একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ফসফরাস নিয়ে চিন্তা করব তাহলে ফসফরাসে আমরা চলে আসি ফসফরাস কত ফসফরাস পনেরো তাহলে ফসফরাস যদি পনেরো হয় ইলেকট্রন বিন্যাস করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এবং থ্রি ডি জিরো আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা কি বললাম এই হচ্ছে এক দুই তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম পনেরোটা ইলেকট্রন তাহলে পনেরোটা ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে এখানে কত দুই দুই চার চার ছয় দশ দশ দুই বারো বারো আট তিন পনেরো আচ্ছা তাহলে এখানে সর্বপ্রথম এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে দুইটা এখানে কয়টা ছয়টা এখানে কয়টা দুইটা এখানে কয়টা এক দুই তিন তাহলে আমরা ফসফর আছে যেটা দেখতে পারতেছি তার সর্বশেষ বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন কয়টা বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন তিনটা তাহলে তার যোজনী কত ফসফরাসের যোজনী তিন আমরা জানি ফসফরাসের যোজনী তিন এবং পাঁচ তাহলে দেখো আমরা যদি এইখানে যদি দেখি এবং এইটা যদি ব্লক করে দেই তাহলে এখানে কিন্তু জোর ইলেকট্রন আরও একটা আছে এবং তার এখানে খালি জায়গাও আছে তাহলে ফসফরাসে যদি আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে উত্তপ্ত করলে কি হবে তখন এই ইলেকট্রনটা এই খালি জায়গায় চলে যাবে তাহলে তখন কি হচ্ছে তখন যে জিনিসটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে इलेक्ट्रन बसमेंट्रोजें क्यों परिवर्तनशील नाइट्रोजें जोजनी तीन पांच इटा नहीं कन्फ्यूशन आसते আমরা যদি আরো চিন্তা করি যে অক্সিজেনের যোজনী কত আসতে পারে তাদের কি পরিবর্তনশীল যোজনী আসবে কিনা নাইট্রোজেনের পরিবর্তনশীল যোজনী আসবে কিনা বা সেই জিনিসগুলো কিছু প্রবলেম আছে সেগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করবো এবং তার সাথে সবাই চেষ্টা করবা ক্লোরিন সি এল সি এল সতেরো তো ক্লোরিন যে সতেরো আছে ক্লোরিনের পরিবর্তনশীল যোজনী প্রকাশ হয় কিনা এটা সবাই লক্ষ্য করবা যদি আমরা জানি ক্লোরিনের যোজনী শুধু এক দিয়ে আমরা কাজ করি কিন্তু আরো যোজনে আছে কিনা সেটা হচ্ছে আজকের ক্লাসের প্রশ্ন সবাই এটা সলভ করার চেষ্টা করবো যারা যারা পারবা তারা কমেন্টে আমাদেরকে জানাই দিবা
তো যারা জানাবা তাদের যে ক্লাস নেক্সট ক্লাসে যখন যে ফার্স্ট জানাবা তাদের ক্লাস তাদের নামটা নেক্সট ক্লাসে আমরা অবশ্যই উপস্থাপন করব কে সর্বপ্রথম জানাইছো তো আমরা প্রশ্ন আমাদের প্রশ্নটা আরেকবার ক্লিয়ার করে দেই ক্লোরিনের যোজনী আমরা এক দ্বারা করি ঠিক আছে ক্লোরিন কে আরো যোজনী প্রকাশ করে কিনা যদি করে তাহলে সেই যোজনীগুলো কত হবে সেটা তোমরা বের করবা এবং বাকি যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করব আশা করি সবাই সেফ থাকবা কারণ এখন দেশের অবস্থা আমরা সবাই জানি তো এখন এই পরিস্থিতিতে আমাদের সেফ থাকার কোনো বিকল্প নাই আমাদের ভয় পাইলে চলবে না আমাদের সব সময় সেফ থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের স্টাডি কন্টিনিউ রাখতে হবে কারণ আমাদের পরীক্ষাটা কখন হবে সেটার আশায় যদি আমরা বসে থাকি তাহলে আমাদের দেখা গেছে পড়ালেখাটা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে সো আমরা সবাই পড়ালেখা করার চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব বাড়িতে যার যতটুকু সাধ্যগুলো তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে